Gabi Xavier e hoje eu tô aqui para falar de Shingeki no Kyojin. Lembro vocês que continuamos tendo vídeo de Shingeki toda semana, pelo menos um vídeo está acontecendo há muito tempo aqui no canal e não parou, mas temos vídeos quase todos os dias, então temos outros animes sendo comentados, então dá uma olhada na playlist, nos vídeos mais recentes e ativa o sininho, as notificações para você não perder nenhum vídeo. O seu like, o seu comentário, além de ajudar muito este canal e esse vídeo, também colaboram para que você receba notificações atualizadas no seu celular e tudo mais. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve para acompanhar mais vídeos como esse. Vamos para a notícia, que é a seguinte. Se você acompanha o meu quadro exclusivo de notícias, você já está ligado que o editor de Shingeki no Kyojin, ele falou que entre um a dois meses nós seríamos de quatro a cinco anúncios importantes sobre Shingeki. Eu achava que poderia ser algo relacionado ao mangá, ao futuro do mangá, quem sabe, mas o que nós já tivemos até o momento foram dois, e desses dois foram coisas assim bem inesperadas, especialmente o segundo anúncio que tá sendo bem comentado desde ontem à noite. Na verdade, desde hoje à noite, que é o momento que eu tô gravando, mas eu tô fingindo que eu tô falando no momento que eu tô postando o vídeo, que já é o dia seguinte, enfim. O primeiro anúncio que foi feito oficialmente é que lá no Japão, no parque da Universal, na Universal Japan, nós teremos, ou eles terão na verdade, né? de janeiro a agosto mais ou menos de 2019 uma atração exclusiva de Shingeki no Kyojin lá na Universal já é comum que eles tenham periodicamente algumas atrações exclusivas de animes, mangás atrações em 4D, o cinema que você assiste a cadeira médica, você tem uma imersão um pouquinho maior uma experiência diferente tem algumas rides, né? algumas montanhas russas exclusivas também eu sei que teve de Evangelion da última vez que eu fui só que a fila era gigantesca, acabei não conseguindo ir e agora, diferente do que já aconteceu quando eu fui também, que tinha uma atração exclusiva de Shingeki, que eu até tirei foto, tem no meu Instagram, se você não me segue, me siga lá, com a reprodução gigantesca do blindado, tinha algumas coisas especiais de Shingeki sim, como a atração em 4D, mas agora teremos uma imersão muito mais real. Eu não terei porque não vou, porque agora tô vivendo de YouTube. Mas quem estiver no Japão nessa época vai poder conferir uma ride, uma espécie de montanha-russa, interna, como acontece, por exemplo, na parte do parque de Harry Potter, em que você vai ter uma experiência que você tem o caminho, você sente como se estivesse dentro de uma situação real, ao mesmo tempo que na sua frente tem uma tela todo momento com algo acontecendo. Temos um trechinho rolando aí já de como vai ser essa experiência, um pedacinho dela em baixíssima qualidade. Com certeza vai ser uma experiência incrível. Se você puder morar no Japão, estar no Japão nessa época, vai em Osaka, vai na Universal Japan, confere, depois me marca, me conta mesmo que eu vou ficar triste pensando que eu não fui, vou ficar feliz por você. Mas o segundo anúncio o que interessa bastante, está sendo bastante comentado nos últimos momentos, é sobre o live action de Shingeki no Kyojin. Eu sei, já temos live action produzido por japoneses, atuado por japoneses, com atuações meio duvidosas, com modificações narrativas mesmo sendo feito por japoneses. Só que agora é diferente. A Variety divulgou com exclusividade que a Warner finalmente fechou um acordo com a Kodansha, editora que publica o mangá de Shingeki, para fazer um live action de Shingeki hollywoodiano, produzido no ocidente, possivelmente com atores ocidentais. É bom a gente lembrar que na história de Shingeki no Kyojin, a única e principal asiática até o momento do que você está assistindo, pelo menos, é Mikasa. Ou se você considerar o começo da história dela, a mãe dela também aparece. Então faz sentido sim que tenhamos atores ocidentais fazendo um Eren Yeager, um Erwin Smith, mesmo um Levi Ackerman, que se você não sabe, ele aparentemente não tem nada de asiático, por mais que o traço dele pareça. A parte que tem animado muitas pessoas, mesmo talvez aquelas que são reticentes com live actions, é que teremos um diretor que tá fazendo bastante sucesso, que acabou de dirigir a nova adaptação de It, do livro de Stephen King. Esse filme de terror que tá fazendo bastante sucesso, já está sendo feita a segunda parte dele, e foi um filme bem ambientado, bem dirigido, eu tenho certas críticas a ele, eu acabei não fazendo uma crítica dele, embora eu tenha comentado todas as prévias antes do filme lançar, na época que eu dividi o canal em conteúdos um pouquinho mais variados, não sei se voltaria a fazer isso, mas esse diretor, de qualquer forma, tem mostrado um bom trabalho. Se você não sabe, o diretor de It é Andy Muschietti, ou um nome que se pronuncia de alguma forma parecida com isso, ou totalmente diferente, não sei, mas ele de fato está fazendo bastante sucesso e é bastante querido por muitas pessoas por causa desse seu último trabalho, especialmente. E por isso muitas pessoas estão com altas expectativas, e aí se a gente for pegar um paralelo em relação ao que está acontecendo, por exemplo, em expectativas do live action de Boku no Hero Academia. Igualmente com o Shingeki, sendo feito por um estúdio grande, 
com dinheiro, minimamente a gente vai ter efeitos aí mais bem feitos. Então você não vai ter um titã que pareça simplesmente um bonecão do posto, algo descolado da tela, possivelmente será algo com uma computação gráfica boa, movimentação suficiente para você entrar dentro da história e não achar algo cômico. É claro que a gente não tem nenhuma indicação até o momento de quem seria parte do elenco, quem seria parte dos atores principais ou sequer figurantes. Deixa aqui embaixo quem você acha que seria adequado para cada papel. Vamos começar a fazer um bolão, já que agora temos a confirmação que sim, parece que Hollywood está começando a ter bastante interesse em pegar essas obras de grande sucesso, asiáticas, orientais, japonesas, animes tão menosprezados por tanta gente que não se diz otaku, que não assiste, que não está dentro desse meio, mas que possivelmente vai assistir esse filme e se for bem feito quem sabe não vai ser algo interessante até pra você que é fã da obra. Mas lembrando que pelo que tá sendo anunciado é um live action baseado em Shingeki no Kyojin. Portanto, se já é natural você pegar algo de outra mídia, adaptar para um filme e fazer modificações, supressões omissões, porque a mídia pede mais agilidade ou enfim, porque são escolhas narrativas do roteiro ou da direção além disso, se você fala que é baseado em um material possivelmente as adaptações, as modificações serão ainda maiores. Isso não significa que será algo ruim novamente. Até porque eu não sei se eles vão querer fazer um filme fechado, redondo, que se encerre dentro dele mesmo, ou pensar em franquia. Se for fechado em um filme, por exemplo, eles talvez não possam deixar tantas pontas soltas quanto o que sempre deixa desde o início. O tal porão, os tais segredos, as pessoas diferentes. Então assim, vamos esperar que seja algo bem feito, não vamos esperar um Shingeki no Kyojin 2.0 live action, pensem em algo do estilo de Shingeki bem feito, possivelmente bem dirigido, pelo que a gente tem além do Andy na direção, diretor de It teremos também um produtor que esteve trabalhando desde sempre com os filmes de Harry Potter e agora com Animais Fantásticos temos também a produtora que trabalhou em Mama e It e produtor de Mega Man e vamos lá, eu fico receosa com live actions? Fico. Nós temos uma carteira aí que muitas vezes não é favorável. E novamente, temos sempre mais receio quando é uma visão ocidental de algo que nós gostamos tanto e que é feito pelo outro lado do mundo. Só que eu costumo falar, e é verdade, que ao longo do tempo eu sou muito mais receptiva, especialmente depois de estudar cinema, dentro da faculdade, roteiro, eu entendo adaptações, eu entendo modificações, eu não tenho problema nenhum de receber como espectadora um novo produto apenas baseado neste que eu falo tanto nesse canal e que seja completamente diferente, porém bom por si só. Se for assim, eu vou achar legal. Talvez eu diga, prefiro a história de Shingeki que mais foi um bom filme de assistir. Diferente do live action que a gente está esperando agora de Boku no Hero, que tem um estúdio com dinheiro, que sabe fazer efeitos, porém não temos nenhuma informação de direção ou roteiro, agora em Xinguei que nós já temos um primeiro nome importantíssimo de um diretor que minimamente tem feito um bom trabalho e, diga-se de passagem, um bom trabalho de uma adaptação. É a adaptação de um livro, é algo que já foi muitas vezes explorado, falado, estudado no ocidente, mas ele sabe fazer. Então ele pode trazer uma visão diferente, sim, bem diferente talvez, mas que traga um produto legal fazendo jus ou homenageando algo do Japão que é muito bom também pra gente e talvez amplie o espectro de quem vai conhecer essa obra original depois de ver o filme. Então eu prefiro não ficar cética, eu prefiro não ficar pessimista, porém otimista também não estou. Só tô mostrando aqui que o filme tem uma possibilidade de um bom caminho, embora, como em Boku no Hero, eu também acredito que haverá muitas modificações e uma nova roupagem, e ele será realmente apenas baseado. Posso estar enganada? Posso. Mas, vamos aguardar para ver, mais notícias a gente comenta aqui neste canal, especialmente porque falamos bastante de Shingeki, então tudo que eu souber eu vou comentar com vocês. Deixa aqui embaixo o que vocês estão esperando, quem você acha que vai ser o novo Eren, ou será que eles vão mudar o nome? Acho que não tem necessidade, esses nomes são bem, assim, normais para eles no ocidente, mas deixa aqui todos os seus palpites, o que você tá achando, se você vai assistir, se você está com medo, fala tudo, vamos conversar, desabafe, me conta se você por acaso vai conseguir também na atração da Unicorn. Universo de Apenas, só pra ficar assim triste por mim, mas feliz por você. Comenta aí, curte esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!